সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা ভালো আছো আবার তোমাদের সাথে দেখা হলো নতুন কোন বিষয় নিয়ে আজকে আমি এই যে বিষয়টি নিয়ে ডিসকাস করব তোমাদের সাথে ডিগ্রি অফ কম্পিটিশন খুবই মজার আমি মনে করি এটি খুব একটা ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় এবং এটা শুধু আমাদের একাডেমিক সেক্টর বা পড়াশোনার জন্য না বাস্তবিক জীবনে এর ব্যবহারটা আমরা প্রচুর করে থাকি আমাদের কথা বলার ক্ষেত্রে প্রচুর এর ব্যবহার রয়েছে কারণ তুলনা করা বা কারোর সাথে তুলনা করার ক্ষেত্রে আমরা যে ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করি সেই বিষয় নিয়েই এই এটি আলোচনা করা হয় ওকে তো এই বিষয়টিকে আলোচনা করার পূর্বে আমি যে বিষয়টি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাই অর্থাৎ আমরা এই ধরনের আইটেমগুলোকে আলোচনা করার ক্ষেত্রে প্রথমে চিন্তা করব অ্যাপ্লাইড গ্রামারের কোন অংশের সাথে এটি সম্পর্কিত আমরা জানি ডিগ্রি অফ কম্পারিজন পার্টস অফ স্পিচের অর্থাৎ অ্যাজিটিভের সাথে সম্পর্কিত ওকে তাহলে আমরা প্রথমে অ্যাজিটিভ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করি অ্যাজিটিভ আমরা সবাই পড়েছি অ্যাজিটিভ সাধারণত নাম বা প্রোনাউনকে কি করে মডিফাই করে বা কোয়ালিফাই করে এটি হলো অ্যাজিটিভের কাজ এক্ষেত্রে সে নাম বা প্রোনাউন প্রথমে বসতে পারে যেটাকে আমরা অ্যাক্টিভিটিভ ইউজ বলি বা পরে বসতে পারে যেটাকে আমরা পেডিকেটিভ ইউজ বলতে পারি লাইক হি ইজ এ টল বয় ওকে হি হ্যার টল বিফোর দ্য নাম এটা অ্যাক্টিভিটিভ ইউজ বা হি ইজ টল হি প্রোনাউন পরে বসেছে দ্যাটস হোয়াই ইউজ কল পেডিকেটিভ ইউজ ওকে সাধারণত আমরা চার ধরনের অ্যাজেটিভ ব্যবহার করি কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি নাম্বার প্রোনোমিনাল রিয়েটেড টু প্রোনাউন্স ওকে এখন এই স্যান্ডিসে যখন অ্যাজেটিভ ব্যবহৃত হয় তখন তার রূপের পরিবর্তন হয় আমি বলতে পারি এটি একটি বহুরূপী ওকে তাই রূপের যে পরিবর্তন হয় সেটা কিভাবে সাধারণত নাউন যেটি অর্থাৎ ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা পরিবর্তনের সাথে অ্যাজেটিভ পরিবর্তিত হয় এবং এই ব্যাপারটিকেই আমরা ইংলিশে ডিগ্রি অফ কম্পারিজন বলি ক্লিয়ার তাহলে সাধারণত তিন ধরনের ডিগ্রি অফ কম্পারিজন আমরা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে পজিটিভ কম্পারেটিভ অ্যান্ড সুপারলেটিভ পজিটিভ কম্পারেটিভ অ্যান্ড সুপারলেটিভ ওকে এই যে ট্রান্সফরমেশনের একটি অংশ আমাদের যে কোশ্চেন প্যাটার্ন তার তার মধ্যে রয়েছে ডিগ্রি চেঞ্জ যেটা আসে আর কি তা এখানে আমাদের এটাও একটা ভাইস ভার্সা অর্থাৎ আমরা পজিটিভকে কম্পারেটিভ বা কম্পারেটিভকে সুপারেটিভ অ্যাট দ্য সেম টাইম সুপারেটিভকে পজিটিভ অথবা সুপারেটিভকে কম্পারেটিভ এই বিভিন্ন ফর্ম্যাটে পরীক্ষায় চলে আসে তবে আমরা যদি একটি ফর্ম্যাট অর্থাৎ পজিটিভ টু কম্পারেটিভ অর সুপারেটিভ এই ফর্ম্যাটটা ভালো করে আয়ত্তে নিতে পারি তাহলে আমরা ভাইস ভার্সাটা খুব ইজিলি করতে পারবো সেক্ষেত্রে এর আগে আমরা যে অন্যান্য পার্টগুলো করার সময় দেখেছি যে কোন অংশগুলো চেঞ্জ করতে হয় বা কিসের পরিবর্তে আমরা কোন ধরনের ওয়ার্ড বা ফ্রেজ ব্যবহার করি সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আর নতুন যে সেন্টেন্সটাকে আমরা চেঞ্জ করার পর প্যাটার্নটা অর্থাৎ ফর্মটা কিভাবে ওয়ার্ড পার্টারটা কীরকম হবে এটা আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে এবং অবশ্যই যেটা মিনিংটাকে অপরিবৃত্ত দেখে আমরা সাধারণত এর আগে যে আইটেমগুলো করেছিলাম এখানে অবশ্য ডিগ্রি যেহেতু চেঞ্জ হবে অর্থাৎ পজিটিভ কম্পিটিভ গ্রুপটা বেটার হয়ে যাবে বেটারটা বেস্ট হয়ে যাবে এই পরিবর্তনগুলো আমরা এখানে দেখতে পারবো ওকে এখানে আমি দেখো তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি মোটামুটি এর মধ্যেই সবগুলো এক্সাম্পল পড়ে যাবে প্রথম আইটেমটি দেখো নো আদার অর্থাৎ পজিটিভ সেন্টেন্স যদি নো আদার দিয়ে স্টার্ট হয় তার পরিবর্তে কম্পিটিভ আমরা দেন এনি আদার অথবা দেন অল আদার এবং সুপারলিটিভে আমরা দি ইউজ করব তাহলে এখানে একটি কথা আমি বলে রাখি কারণ এটা নিয়ে অনেক কনফিউশন সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এই যে নো আদার ভেরি ফিউ দেন মোস্ট আদার ফিউ আদার ওয়ান অফ দা তো এরপরে যে নাউন বা প্রোনাউনটা আসবে আমরা সাধারণত কখনো দেখা হলে সিঙ্গুলার ফর্ম ব্যবহার করি কখনো পুরুলার ফর্ম ব্যবহার করি তাহলে কখন আমরা সিঙ্গুলার কখন পুরুলার এটা যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে আমাদের সেন্টেন্স ফর্ম করার সময় কোনো কনফিউশন থাকবে না বা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে তাহলে আমি এখানে কিছু ফ্রেজাল ওয়ার্ড দেখি যেটা পরে সাধারণত নাম প্রণয়নের পুরুলার ফর্ম হয় বাকিগুলোর ক্ষেত্রে সিঙ্গুলার ফর্ম হয় তাহলে আমি সিরিয়ালি যদি ওয়ার্ডগুলো লিখি তোমরা একটু খাতায় টুকে নাও ওয়ার্ডগুলো দেখো অল আদার ওকে যদি অল আদার থাকে তো অল আদার পরে যে নাম বা পণ্য আসবে সাধারণত ভেরি ফিউ ওয়ান অফ দা এটা আমরা আগেই শিখে ফেলি যে এই অংশগুলোর পরে যে নাউন বা প্রোনাউনটি আসবে অবশ্যই আমরা সেই নাম বা প্রোনাউনটি প্রোয়ার ফর্ম ইউজ করবো অর্থাৎ বহু বছর ইউজ করবো তাহলে আমাদের আর কোনো ভুলার সম্ভাবনা থাকলো না ওকে এখন আমরা এক্সাম্পল দেখে যার করব আমরা যখন এক্সাম্পল ইউজ করবো যে কোনো রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন ইংলিশ গ্রামারে সবসময় 
যে গুলোটি যে एग्जांपलটি কমন সচরাচর ইউজ করা হয় সেটা দিয়ে বা ম্যাক্সিমাম বইয়ের एग्जांपल গুলো থাকে সেটি দিয়ে শেখার চেষ্টা করবে এতে সুবিধা কি তাহলে ওই জিনিসটা তোমার মাথায় ভালো করে গেঁথে ভালোভাবে গেঁথে থাকবে এবং যখন কোনো एग्जामে তুমি কোনো क्वेश्चन সলভ করবে বা आंसर করবে তুমি ওই एग्जांपलের সাথে তোমার শেখার एग्जांपलের সাথে পরীক্ষায় যে क्वेश्चनটা রয়েছে সেটার মধ্যে ম্যাচ করে তুমি তারপরে স্টেপ বাই স্টেপ পার্ট গুলো চেঞ্জ করবে তাহলে তোমার জন্য অনেক সুবিধা হবে ওকে তাহলে প্রথম যে এক্সপ্রেশনটা আছে অর্থাৎ পজিটিভ সেন্টেন্স স্টার্ট হবে নো আদার দিয়ে সেই ক্ষেত্রে আমরা চেঞ্জ করব কম্পারেটিভ এবং তারপরে কমান্ড নিয়ে আমরা সুপারলেটিভে চেঞ্জ করব তাহলে দেখো एग्जांपल দেখি আমরা লাইক নো আদার সিটি ইন आवर কান্ট্রি ইজ সো B S Dhaka, okay. Sentence mm -hmm. see, No other city in our country is so big as Dhaka. Okay. Tala ma dekhe bolam jese no other city start hoyche. It is a positive. Dekhte Dhaka sentence. Dekhe amar comparative korbo. Tama ne amar dekbo comparative shano to form ek je adjective ke roshe shita comparative form use hoy. Ekhane adjective B tali jate kama ke ki ko thabe B gar. Ekhane amita sentence ke form korbo. Ekhane tama ke shows technique tomar ke bolii. Jokhon amra লেট টু রাইট অর্থাৎ পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ অথবা পজিটিভ থেকে সুপারলেটিভ করব সবসময় শেষের সাবজেক্টটিকে আমরা প্রথমে সেট করব শেষের সাবজেক্টটিকে আমরা প্রথমে সেট করব তাহলে এটাকে আমরা চেঞ্জ করে পাচ্ছি ঢাকা ওকে এরপর আমাদের অবশ্যই যেটা একটা সেন্টেন্স ভার্ব লাগবে ঢাকা ইজ এই ভার্বটি দেওয়ার পরে আমরা ওই পজিটিভ ডিগ্রির কম্পারেটিভ ফর্ম ইউজ করব তাহলে কি হচ্ছে ঢাকা ইজ বিগার ঢাকা ইজ bigger tarpor amra no other er poriborte ki boshate pari then any other othoba then all other then any other boshonor por oi sentence e baki je ongsho ti kore hoyeche amader dekhi baki ei city in our country ongsho ti royeche amra eta likhe dili city in our country তাহলে সেন্টেন্সটা আমরা দেখি ঢাকা ইজ বিগার দেন এনি আদার সিটি ইন आवर কান্ট্রি অন্যান্য সিটিতে ঢাকা বড় ওকে এই সেন্টেন্সটি যদি আমরা সুপারলেটিভ করি সুপারলেটিভ করার ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট কি ইউজ করব দি ইউজ করব এবং ওই অ্যাডজেক্টিভে সুপারলেটিভ ফর্ম ইউজ হবে তাহলে দেখো ইজিলি আমরা একটি সেন্টেন্স দিয়ে আমরা দুটো দিয়ে কনভার্ট করতে পারি এই সেন্টেন্সটি যদি আমরা সুপারলেটিভ করি सेम অ্যাজ আমরা যেহেতু লেফট টু রাইট যাচ্ছে তাহলে এই সুপারলেটিভ করার ক্ষেত্রে আমরা শেষের সাবজেক্টটিকে প্রথমে সেট করব ओके सुपरलेटिव फॉर्म में क्यों होते हैं ढाका इज अकोन सुपरलेटिव डिग्री शाखाओं तो जे एडजेक्टिव में थक बे तार पूर्वे शोषमाय डीटा बोल बे तले ढाका इज द बी थे क्यों है जबे जितने कोने बिगर बिगेस्ट हैं क्यों बे बिगेस्ट तले ये बिगेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म में पूर्वे शोषमाय में देखे एडजेक्टिव प्रैक्टिस कर रूल नंबर टू देखो एखे स्टार्टिंग पॉइंट की थकते पजिटिव भेरि फिउ ये भेरि फिउर परिवर्तन जो कम्पिटिव करब दें मोस्ट अदार दें मेनी अदार दें फिउ अदार दिए साधारण कम्पिटिव करब जो सुपारलेटिव करब एक क्षेत्र में अवश्य यूज करते हैं वन अब दान अफ दके देखो एक क्षेत्र जो एक एक्साम्पल यूज करी भेरि फिउ दिए स्टार्टिंग मैं कि अर्थात पजिटिव सैंटेस भेरि फिउ थ देखो भेरि few subjects আমরা এটাকে কি শিখলাম যে ভেরি ফিউ পরে যে নাউন অপনাউনটা কি থাকে তার প্লুরাল ফর্ম থাকে ভেরি ফিউ সাবজেক্টস আর সো ইজি অ্যাজ ইংলিশ ওকে এখানে আমরা সো এখানেও অ্যাজ থাকতে পারে সেটা আমরা জানি এটাকে আমরা এখন কি করব কম্পারেটিভ করব তাহলে অ্যাজ ইউজুয়াল আগের মতোই আমরা অবশ্যই শেষ সাবজেক্টটিকে প্রথমে সেট করব তাহলে কি চলে আসছে এটা যদি আমরা কম্পারেটিভ করি তাহলে কি আসবে ইংলিশ আমাদের কি লাগবে এরপর একটা ভার তাহলে ইংলিশ ইজ ইংলিশ ইজ তারপরে আমরা ওই পজিটিভ ডিগ্রিতে সুপারলেটিভ ফর্ম ইউজ করব তাহলে কি এটা কি হয়ে যাবে ইজিয়ার 
English is easier. Tar pore very fair pori bata amra use korbo. Ekhane theke amra ekta nei. Then most other. Then most other. Tar pore amader kia sir baki hoy sir nese dekho subject. Then most other subjects. Okay. Then most other pore ki boshe. Plural from boshe. Tale English is easier than most other subject. Okay. এই সেন্টেন্সটিকে আবার আমরা কি করব সুপারলেটিভ করব জাস্ট সুপারলেটিভ করব তাহলে এখানে আমরা লিখি সুপারলেটিভ ফর্মে কি আসছে যে ইংলিশ ইজ তাহলে আবার কি আসবে এই ক্ষেত্রে আমরা জানি হ্যাঁ সুপারলেটিভ আমরা ডি ইউজ করি কিন্তু এখানে কি হবে ওয়ান অফ দা তাহলে ইংলিশ ইজ ওয়ান অফ দা ইজিএস্ট ওয়ান অফ দা ইজিএস্ট সাবজেক্টস ইজিএস্ট ওয়ান অফ দা পরে আমরা पूरा फ्रॉम यूज़ करो। एक है तो जाना पूरी बात तो नहीं इज़ी, इज़ी और इज़ीएस्ट और थोड़ा हम लोग बोलते हैं गुड बेटर बेस्ट हम लोग ये कंपैरिजन का शायद तो चार्ट हुए थे हमारे बोहर में तो एक है तो क्या हम लोग जान बो ये बंग मोनोसिलेबल वाले की वाले चेंज हुए टाइसिलेबल टाइसिटेबल অবশ্যই আমরা সেখান থেকে শিখে নেব এবং সেই ওয়ার্ডগুলো জানাটা অবশ্যই জরুরি কারণ এখানে সাধারণত যেমন ইজিটা এখানে কিভাবে চেঞ্জ হয়ে গেল এই চেঞ্জ আমাদের একটু হলো জানতে হবে ওকে অবশ্যই আমরা বই থেকে সেটা জেনে নেব তাহলে আমাদের জন্য এই জিনিসগুলো করতে আরো অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে তাহলে আমরা রুল নাম্বার 2 শিখে ফেললাম মোটামুটি ডিগ্রি বলতে এই অংশগুলি পরীক্ষা আসে এবং আইটেম এক্সট্রা অংশ পেয়েছে যেটা এজ এ যুক্ত থাকবে যেটাকে আমরা কম্পারটিভ করতে পারবো কিন্তু সেটাকে সুপারলেটিভ সাধারণত করলে কোনো মিনিং দেওয়া হবে না এজন্য আমরা এটাকে সুপারলেটিভ ফর্মে করব না শুধু এই এজ এ যুক্ত সেন্টেন্সকে আমরা কম্পারটিভ ইউজ করব তাহলে এখন এজ এ যুক্ত সাবজেক্ট সাবজেক্টকে যখন আমরা কম্পারটিভ করব এখানে বলতেই হয় যে অবশ্যই কম্পারটিভ করার পর সেটা নেগেটিভ ফর্মে হয়ে যায় দেখো আমি এখানে শর্টকাটে লিখেছি যে নেগেটিভ অর্থাৎ আমাদের যদি একটু নট বা নট লেস ইউজ করতে হয় অবশ্যই সেন্টেন্সটি কি হয়ে যায় নেগেটিভ ফর্মে চলে যায় তাহলে আমরা এজ এ যুক্ত एज एर जुक्त सेंटेंस के दुई फर्मेटे करते अर्थात इन्हें नट दें दिए नेगेटिव भाव करते अथवा नट लेस दें दिए करते देखो एक एक्साम्पल देखी हमें हि इज एज वाइज एंड देखो हि इज एज वाइज एज हिज ब्रदार ओके हि इज एज वाइज एज हिज ब्रदार ओके सेंटेंसटा के कम्पैटिव कर शेष अंश दिए शुरू कर देखो हिज ब्रदार एट दिए करी अर्थात हिज ब्रदार इज नट वाइजा कि लिखब वाइजार तिज ब्रदार इज नट वाइजार दें हि দেখো মিনিংটা কি থাকলো হিজ ব্রাদার ইজ নট ওয়াইজার দেন হি হ্যাঁ আমি এটাকে লিখতেই পারি এভাবে দেখো হিজ ব্রাদার ইজ হিজ ব্রাদার ইজ নট লেস ওয়াইজ দেন হি দেখো মিনিংটা একই থাকলো ওকে তাহলে দুইটা ফর্মেটে করা যায় যেটা তোমার কাছে ভালো লাগে তুমি এটাও বেশি ইউজ করতে পারবে এটাও ইউজ করতে পারবে তুমি মিনিংটা দেখো একই থাকছে আর কি লেস ওয়াইজ অথবা ওয়াইজ দিয়ে আমরা সাধারণত এই সাইন্সটাকে পজিটিভ টু কম্পারেটিভ করতে পারি কিন্তু এটাকে আমরা সুপারেটিভ ফর্মে নিতে পারি না এখানে দুজনের মধ্যে কম্পেয়ার করা চলে ওকে তাহলে বুঝতে পারছি এই তিনটি ফর্মেট দিয়ে আমরা পুরো ডিগ্রি অবশ্যই এটা যেহেতু ভাইস ভার্সা এবং এক্ষেত্রে ভাইস ভার্সাটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা গেলো আসে কম্পারেটিভ থেকে তোমাদের পজিটিভ করা সুপারিট থেকে কম্পারেটিভ বা সুপারিট থেকে পজিটিভ অবশ্যই তোমাদেরকে এই জিনিসটাতে আয়ত্ত আনতে হলে অবশ্যই ভাইস ভার্সাগুলো যে এক্সারসাইজগুলো আছে অবশ্যই এটা বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে আর লক্ষ্য রাখবে যে এই ডিগ্রি অফ কম্পারিজন যে সেন্টেন্সগুলো হয় এগুলো কিন্তু একটু সেন্টেন্সগুলো একটু সাইজে ওয়াট অর্ডার থেকে সাইজে একটু বড় হয় এখানে সাইজে বড় থাকে অনেক ফ্রেস থাকে হ্যাঁ দ্যাটস হয় যে বড় বড় সেন্টেন্সকে তোমাকে একটু অ্যানালাইজ করে দেখতে হবে যে আমি এটা প্রথমে তোমাকে নির্ধারণ করতে হবে যে পজিটিভ কম্পারেটিভ না সুপারলেটিভে আছে নির্ধারণ করার পর তোমাকে দেখতে হবে আমি কোন অংশটা চেঞ্জ করবো এবং কোথায় কোনটা সেট করবো একটু ঠান্ডা মাথায় ধীরে ধীরে সেট করার পর পুরো সেন্টেন্সে লেখার পর অবশ্যই সেকেন্ড টাইম তুমি আরেকবার একটু রিভাইজ করে নিবে বা দেখবে যে তুমি যা সবগুলো ঠিক মতো চেঞ্জ করেছ কি না তাহলে অবশ্যই তোমার এই পার্টে কখনোই ভুল হবে না আসলে তোমরা বুঝতে পেরেছ এর উপরে ভিত্তি করে অনেক বেশি সেন্টেন্স তোমরা প্র্যাকটিস করো এবং অনেক বেশি দক্ষ হয়ে যাও কম্পার ডিগ্রি অফ কম্পারিজনে সে তোমরা ভালো থাকো আবার নতুন কোনো ক্লাসে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম